Hola a todos, hoy vamos a hablar de Will y Wood, ¿vale? Como siempre, esta es parte de una serie donde os explico que con solo cuatro familias o cuatro pilares se entiende todos los tiempos verbales, toda la, la gramática verbal, vamos a decir. Entonces, hoy, eh, el otro día, si no lo habéis visto, ese vídeo está abajo y también el vídeo de los modales, que ahora estamos hablando de los modales. Entonces, eh, hoy específicamente voy a hablar de will y de would, ¿vale? Y la diferencia, ¿vale? Pero esas son las cuatro familias. Entonces, hoy vamos a hablar de los modales de will y would, que los dos son modales. Otra vez, eh, vídeos ahí abajo. Eh, y también se conecta un poquito con la familia de do y también puede ser de be, del presente y pasado. Pero vamos para allá, ¿vale? Eh, eso es lo que significa will y lo que significa would, básicamente. Entonces, eh, más fácil no puede ser, ¿vale? Eh, go es ir. Go. Ok. Oops, sorry. Mm -hmm. Go is ir. Entonces, will go es iré. And would go is iría, ¿vale? I will go. Tomorrow I will go to visit my granny. Entonces, will simplemente es este sufijo, ¿vale? Ok. Y would, I would go to see my granny, iría si tuviese el tiempo, ¿vale? Y vamos a hablar de este si tuviese, mientras que aquí decimos iré si tenga el tiempo, ¿vale? Eso lo vamos a ver en este vídeo. Entonces, eh, cuando vayas a, a Londres, verás eh, un mensajito en el, la calle instruyéndote mirar hacia la derecha. Verás. Si fueses a Londres, verías. Eh, este verano será muy caluroso. Mm, sería, no sé. Eh, sería una lástima que no aprobases tu examen. Vale, vale no digo más. Ya es así de fácil, Will. Pero nota una cosa. Juntan con otra parte del, del verbo, que es el presente y el, el pasado, ¿vale? Eh, básicamente, ese es lo mismo que el español. Eso es lo bueno con todo esto, es lo mismo. Entonces, you could say, podrías decir en, en español, vamos a pensarlo en español, que es lo mismo. Eh, cuando vea a Sara, le diré, ¿vale? Para los que estáis estudiando esto con libros de texto, eso se llama la primer condicional, ¿vale? Eh, es will. Y se usa will, recuerda que el negativo de will es won't, ¿vale? No lo he mencionado mucho. Y would, wouldn't, ¿vale? Bien. Eh, básicamente es algo posible. Si ve a Sara, le diré. Es posible que vea a Sara, ¿vale? Mientras que si viese a Sara le diría, y eso es hipotético, o sea, yo no puedo ver a Sara, pero si le viese, le diría, pero es que está en, en Antártica o algo así. Bien, good. So, vamos a elegir aquí. Le diré, I will tell her, ¿vale? Eh, le diría, I would tell her, ¿vale? Eso creo que lo tenemos claro. Vamos con will. Si le vea, si le veo, es el presente. Si le viese, y en eso en inglés es muy bueno, porque en lugar de estudiar todo el otro, otro conyugación, yo por ejemplo, primero estudias veo, ves, ves, ve, vemos, veis, ven, luego el pasado, vi, viste, vio, vimos, etc. Y luego después de eso, subjuntivo, viese, vieses. En inglés, el pasado es lo mismo. Eh, Um, yo vi que yo viese, si yo viese, ¿vale? Entonces eso es lo más fácil. Si no viese, if I didn't see, if I didn't see, ¿vale? Si no tuviese tiempo, if I didn't have any time, ¿vale? Bueno, pues eso, si yo viese a Sara, uy, pues eso ahora le diría, ¿vale? Si veo a Sara, le diré, ¿vale? 
Vamos a poner... Ese igual no es el mejor ejemplo. Vale, el segundo. Estás en el final del Champions, ¿vale? Futbolista. Y va a ganar un premio si gana. Solo es un final. Entonces, ¿qué va a decir? Va a ser, es algo posible. Lo mismo que en español. Si ganemos, compraremos un nuevo coche. Vale. Eso es posible. Pero otro ejemplo. Eh, la lotería. Este Navidad es vamos a jugar la lotería. Ya no es posible. Es hipotético. ¿Qué haríamos? Si ganásemos la lotería, compraríamos un nuevo coche. Eso ya es menos posible. Vale. Entonces, uh, entonces vamos con el primero. El futbolista. Si ganamos, compraremos un nuevo coche. Vale. Pues eso sería... Eh, y will, posible, ganaremos, no ganaríamos, y el presente. If we win, we will buy a new car. Pero la lotería, la lotería ya es, ganaríamos, íamos, si ganásemos el pasado, ¿vale? Bien. Voy a decir una cosa aquí, un segundo, antes de que me olvide, porque si no... Eh, Dos cosas. Con will y solo con will, no con would, pero lo mismo que en español. Puedes cambiar el if por when. Cuando vea a Sara, le diré. Cuando ganemos, porque sabemos que lo vamos a ganar. Cuando ganemos, ups. Cuando ganemos, compraremos un nuevo coche. Eh... Y entonces el if puede cambiar a when, pero solo con el will, porque es algo posible. Mientras que el hipotético no puedes poner cuándo. Vale, lo mismo que en español. Eh, otra cosa. Cuando tú miras los, las columnas, ¿vale? Tú tienes las columnas y pone aquí. Go y went. O eat, ate. Um, eh, buy, bought, ¿vale? Entonces tú dices, lo típico es, eh, voy, fui, o eh, comen, comieron, eh, compra, mm, compras, compras, compraste, ¿vale? Pero hay otra manera de ver estas columnas, ¿vale? Y eso es, cuando yo vaya, cuando nosotros comamos, comamos, bueno, no soy profesor de español, ¿vale? Eh, eh, cuando compren, ¿vale? Cuando compren el, el, la, el coche, por ejemplo, pues eso es. Si nosotros fuésemos, si ellos comiesen, si eh, ellos comprasen, entonces, esa es otra manera eh, de ver las los columnas, ¿vale? ¿Vale? Eh, have sería tenga. Cuando tengas tiempo, when you have time, eh, and had sería si tuviese tiempo. Vale. Bien, volvemos. Vale, muy fácil. Eh, para el vídeo y a ver si lo podéis adivinar las últimas dos frases. Recuerda que hay dos posibilidades. Eh, nota que el if puedes cambiar. Y poner if aquí, lo mismo que en español, ¿vale? Eh, si ganamos, compraremos un nuevo coche. Compraremos un nuevo coche si ganamos. Lo mismo que en español. En inglés puedes hacer lo mismo. Entonces, aquí le hemos dado la vuelta, ¿vale? Pero es lo mismo. Entonces, hay dos opciones. Aprobarás el examen si estudias o aprobases, aprobarías el examen si estudiases. O sea, que no estudias y estoy hablando hipotético. ¿Vale? Uno posible y uno hipotético. Para el vídeo y a ver si lo podéis pensar. Bien, aquí es la opción. Es posible. Estudia y aprobarás. You will, ahí está. You will pass the exam, aprobarás si estudias. O cuando estudies, si quieres, cuando estudies, ¿vale? Eh, pero no estudias, el problema es que no estudias. Entonces, ¿qué pasa? Aprobarías, hipotético, aprobarías el examen si estudiases. Pena. Vale, mis estudiantes, 
alguien me pregunta, entonces, ¿cómo, cómo voy a saber? Otro profesor me pregunta, ¿cómo voy a saber si entienden o no? Entonces, eh, yo les digo, les puedo decir, te preguntarán si no entienden. ¿Ok? O puedes decir, te preguntarían si no entendiesen. Valen los dos, ¿no? Los dos valen. Si valen en español, valen en inglés, ¿vale? They will ask, preguntarán, si no entienden. Preguntarían si no entendiesen. Entendiesen. Bueno, vale. Bien, bien, bien. Vale, creo que bien, ¿no? Entonces, eh, posible, hipotético. Vale, bien. Yo, re, hay una TC condicional. Para los que estudian, recuerden lo de will, se llama primer condicional, ¿vale? Si lo habéis estudiado. Would se llama el segundo condicional. Hay un TC condicional que es el pasado, pero eso lo voy a hacer todo junto cuando hablo de los eh, modales en pasado. Podrías haberme lo dicho. Eh, deberías haber llegado antes. Eh, y con TC condicional habríamos eh, perdido el avión si hubiéramos salido tarde. Suena muy complicado. De hecho, es, no es nada complicado. Es bastante fácil. Eso lo puede hacer otro vídeo y lo pongo aquí abajo. Vale. Para acabar esto. Bien. Eh, el primero lo ves y uno, espero que uno te parece que no tiene sentido ninguno. Pues tampoco tiene sentido en inglés. Lo pongo ahí para que veas. Vale. Recuerda que uno es posible y el otro hipotético. Futuro posible, ¿vale? Con will y hipotético, hypothetical, hypothetical, eh, es usando would, ¿vale? Bien. Uno tiene sentido, el otro no. Esto no tiene sentido porque no es posible. Entonces, si fueras un animal, ¿qué serías? O puedes darle la vuelta. ¿Qué sería si fueras un animal? Si quieres, da igual. Vale. Eh, para el vídeo, si necesitas tiempo. Y si no, ahora os doy la, la eh, respuesta. Bueno, vamos a empezar desde el final. Vale. ¿Qué serías? What? Uh -huh. Yes. ¿Qué modal usamos? El hipotético. Would. You. ¿Y ahora qué hacemos con ser? Pues ser es ser. No, los modales siempre se usan con el verbo así puesto. Entonces con el verbo be. No a, ni is, ni a. Vale. Con be. Todos los modales eh, que hemos visto se usan con... Si vamos a usar con be es con la palabra be. No, no en conjugación. So what would you be? Vale. What would you be? Vale. Vamos a darle vuelta aquí. Solo porque podemos. If... You, ¿y ahora qué hacemos? Pues si fueras es el mismo de, el mismo que el pasado, ¿vale? ¿El pasado de qué? Uh, nos hemos metido un lío sin darme cuenta. Cuidado con el español, ¿eh? Que el español no es tan sencillo como vosotros creéis. Eh, fuera, puede ser fueras, puede ser fueras de go, de ir. Si fueses o si fueras al, al en avión eh, llevarías un, una almohada es que ni sé qué ejemplos estoy diciendo si fueras un animal no es lo mismo ¿ves? pues es un problema en español ¿eh? no tiene nada que ver con inglés vale eh, en este caso si fueras un animal de ser vale pasado de ser bien you are presente I am you are y el pasado de you are If you were, vale, if you were an, con n, animal, vale, y tú dices, oye, pero no dijiste que el, el usa, eh, usa be, be, no, no sé con you, ya, con el, con el would, sí, pero este parte no es el modal, este parte es el parte del modal, vale, y esta parte estamos usando el pasado de to be. Son diferentes familias. What would you be? Would you be? Aquí es el familias modales. 
if you were if you were an animal ahí estamos en familia de to be aquí an animal aquí el be es conectado al would que es lo que importa vale eh, bueno, si parece muy complicado eso, mira mis vídeos explicando los cuatro familias y cómo se juntan entre ellos, ¿vale? What would you be if you were an animal? Realmente es lo mismo que en, en español, ¿vale? Okay. What would you be if you were an animal? O si prefieres, oops, si prefieres, pues podrías coger y decir, eh, if you were an animal, what would you be? Cambiando las mayúsculas, claro. Vale, bien. Uh, vale, ahí está. Bien. ¿Cuál de estos suena mejor? Si no tienen entrada, no entrarán, entrarán. Si no tuviese entrada, no entrarían. Los dos me valen. Y a, ti, a vosotros también me imagino. Pero es diferente. El primero me da que aún no han entrado. Ellos están intentando entrar en concierto sin entrada. Y yo digo, no, están haciendo el tonto. Si no tienen entrada, no entrarán. Vale, pero aún no han intentado. En el segundo, yo entiendo, no sé vosotros, dicen, pero ¿dónde están? ¿Han logrado eh, entrar? Pero, pero cogieron la entrada. Entonces las otras personas dicen, claro que cogieron, porque si no tuviesen entrada, no entrarían. Pero ya están dentro, ¿ves? Ya están dentro. Esa es la diferencia. Como siempre, el inglés es lo mismo que en español con esto. Vale. So, how do we do this? If they... Oops, prefiero un poco más grande, espera. If... If... Para el video, piénsalo vosotros. If they... Entrar es eh, eh, ticket, ¿eh? Recuerda que ticket de compra no es ticket. If they don't have a ticket presente, ¿vale? Usando do. Ahora no estamos en to be. ¿Vale? Porque ahora no es to be, no es si fueses un animal. El ahora es have. Y have de tener o tomar es parte de do. No es este have aquí. Este have es has visto. Vale, no es lo mismo. Have is do. Eso lo expliqué en los otros vídeos. ¿Vale? Eh, if they don't have a ticket, they eh, will, pero no. O sea, que el negativo de will es... They won't get in. Nadie dice enter. Eh, vale, pero sí que han entrado. Entonces supongo yo que tienen entrada. If they pasado didn't have a ticket, they wouldn't get in. Por favor, qué fácil es todo. Qué fácil es. Demasiado fácil, me parece. ¿Vale? Recuerda que también podemos coger y decir They won't get in if they don't have a ticket. Puedes empezar aquí. ¿Vale? Uy, ¿qué hice? O, um, bueno, algo raro pasa ahora. Pero bueno, o le puedes decir They uh, wouldn't get in if they didn't have a ticket. Le puedes dar la vuelta así, sin más. Espero que lo habéis entendido. ¿Vale? Um, recuerda que puedes hacer clases de conversación conmigo eh, con profesornativo.live. Si no quieres en persona, pues visita Profesor Nativo gratis, un montón de video tutor tut tutoriales y todo lo demás. ¿Vale? Y likeame también, ya que estás. Ok, see you later, everybody. Bye bye.